Willkommen auf Womoblog. Der nächste Winter kommt bestimmt. In einigen Tagen ist es schon soweit, dann wird der erste Bodenfrost sein und dann ist es schon zu spät. Wir machen unser Wohnmobil winterfest. Auch wenn es jetzt noch warm ist, es ist die richtige Zeit, um schon mal nachzuschauen, wie mache ich mein Wohnmobil winterfest. Das ist einer unserer erfolgreichsten Artikel auf Womoblog. Ihr könnt ihn jederzeit nachlesen. Es ist wichtig, sich vor dem Winter mit seinem Wohnmobil vertraut zu machen. Wir haben in unserer Anleitung viele Tipps unserer Leser verarbeitet. Schaut einfach mal rein auf Womoblog und wir werden euch in diesem Video einmal mitnehmen und unser Wohnmobil winterfest machen. Es gibt im Internet sehr viele Anleitungen, wie man sein Wohnmobil oder seinen Wohnwagen winterfest machen soll. Viele davon sind kommerziell, haben irgendwelche Produkte, die beworben werden, die man unbedingt braucht, damit das Wohnmobil oder der Wohnwagen über den Winter kommt. Der größte Teil davon ist unseres Erachtens völlig unnötig. Man kann mit ganz einfachen, mit ja, Alltagsmitteln sein Wohnmobil winterfest machen. Wir tun das seit vielen Jahren erfolgreich. Wir haben noch nie Sporflecken in irgendwelchen Matratzen oder Polstern gehabt. Unser Wohnmobil hatte noch nie einen Leitungsschaden. Wir hatten ein einziges Mal im Wohnwagen einen aufgeplatzten, ähm, eine aufgeplatzte Küchenarmatur. Das war aber nicht schlimm. Die Plastikringe, die da aufeinander gesteckt waren, die konnte man einfach nach dem Winter wieder zusammenstecken. Ist nicht viel passiert. Aber da muss man wirklich aufpassen, wenn es denn dann mal passiert und man startet wieder in die Saison, dann kann das bitter werden. Ja, also einfach das Wasser angeschlossen, nicht dran gedacht, dass vielleicht irgendwo was kaputt sein könnte und die Pumpe läuft und läuft und läuft und man merkt das im ersten Moment gar nicht. Und an irgendeiner Stelle im Wohnmobil läuft das Wasser in den Unterboden, in die Schränke und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, das kann dann recht schnell recht teuer werden. Das muss nicht sein. Muss man überhaupt winterfest machen? Man kann doch die ganze Zeit durchheizen. Ist eine Alternative, wir haben es mal gemacht mit einem Elektroöfchen ist es deutlich teurer als mit der Gasheizung. Wir haben mit der Gasheizung etwa 35 Euro pro Monat bezahlt. Also das ist kein billiges Geschäft für ein ganzes halbes Jahr im Grunde genommen. Ohne dass man das Wohnmobil bewegt, wäre ziemlich blöd. Also dann lieber ähm, winterfest machen. Wenn wir heimkommen und wissen, in einer oder zwei Wochen fahren wir schon wieder weg, dann machen wir das Wohnmobil nicht winterfest, dann heizen wir in dieser Zeit. Aber aufgepasst! Denn wenn in der Zeit euch das Gas leer wird, dann friert euch das ganze Wohnmobil ein. Also da müsst ihr schon wirklich regelmäßig gucken, wie sind meine Gasflaschen gefüllt. Ähm, wenn ihr eine Truma Level Control habt, ist es natürlich einfacher. Dann bekommt ihr frühzeitig eine Warnung per SMS. Ansonsten immer winterfest machen, seid ihr auf der sicheren Seite. Zuallererst schalten wir mal den Schalter für die Pumpe aus. Die Entleerungshähne öffnen. Sofern ihr eine Truma habt, das Frostventil öffnen. Da wir eine Tauchpumpe haben, müssen wir die erstmal aus dem Tank ausbauen. Ein bisschen Wasser gibt es immer. Denn auch in der Pumpe ist Wasser drin, also die muss auf jeden Fall nachher trocken liegen. Um auch die Pumpe leer zu bekommen, lassen wir einfach noch mal kurz den Strom laufen. Jetzt ist ganz sicher kein Wasser mehr in der Pumpe drin. Den Luftballon einfach über den Wasserhahn stülpen, festhalten und den Wasserhahn aufmachen. Und dann bläst der Luftballon das Wasser aus dem Schlauch. Dann braucht ihr euch im Endeffekt nicht mal mit irgendwelchem Werkzeug beschäftigen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, Einfach einen Luftballon abschneiden und über eine Pumpe hin rüberstülpen. Dann hat man einen kleinen Adapter, den Wasserhahn aufmachen. 
Und mit einer Pumpe. <lacht> mit einer Pumpe. Leerpumpen. Dritte Variante. Bei uns kann man den Wasserhahn nach oben drehen. Einfach ausblasen. Ist jetzt nicht das hygienischste, aber funktioniert wunderbar. Das Ganze natürlich auch am Duschlauch und am Waschbecken natürlich genauso. Und den Wassertank entleeren wir über den eingebauten Schieber. So, die Wasserleitungen und auch die Tanks haben wir jetzt alle geleert. Ganz wichtig, dass ihr nicht vergesst, den Boiler auch zu entleeren. Also unbedingt diesen Drummer Frostschalter benutzen. Wenn ihr keine Drummer habt, gibt es bei Alten mit Sicherheit was Vergleichbares. Fakt ist auf jeden Fall, ihr müsst alle Leitungen leer haben. Dann kann auch nichts gefrieren. Aber damit sind wir noch nicht fertig. Weiter geht's. Es gibt einige Sachen, die mache ich lieber. Die Siphons vom Waschbecken in der Küche und im Bad und natürlich von der Dusche müssen auch entleert werden. Da ist immer Wasser drin. Es gibt den Tipp, dass man dort Frostschutzmittel hineinschüttet, aber ich mache lieber das Wasser heraus. Dazu müsst ihr natürlich erstmal die Stelle finden, wo man an den Siphon rankommt. Bei uns ist es relativ gut und einfach durch den Doppelboden erreichbar. Ich zeige euch mal am Waschbecken, wie man das öffnet. Mit einem Schüsselchen unter dem Siphon. Aufpassen, da kann immer Wasser rauskommen. Langsam und leicht aufdrehen. Ihr seht schon, das ist eigentlich ganz schön viel. Dann kann man das Ding auch gleich mal sauber machen. Mit der Zuschrauben. Auf eine Sache hat uns ein Leser aufmerksam gemacht. In den Toiletten ist auch Wasser in den Schläuchen. Schaut euch das mal im Detail an. Ihr könnt einfach an einem Gewinde am Magnetventil den Schlauch öffnen und das Wasser ablassen. Bei uns ging es in den letzten Jahren auch so, aber sicher ist sicher, lieber mal aufgedreht, Wasser ablassen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Hier oben sitzt das Magnetventil, hier ist der Schlauch. Einfach an dieser Stelle den Schlauch abdrehen und das Wasser entleeren. Wenn ihr eine Efeu-Brennstoffzelle habt, dann müsst ihr die auch winterfest machen. Also entweder ihr habt permanent Methanol angeschlossen, denn die Efeu verbraucht, allein um Energie zu erzeugen, um nicht einzufrieren, Methanol, was natürlich unsinnig ist. Insofern nehmt sie lieber raus, baut sie aus. Das sind ein paar Handgriffe, ist relativ schnell gemacht. Aber vergesst das nicht, denn wenn das Methanol alle ist, friert euch die Efeu ansonsten ein. Und das wäre ein teurer Spaß. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Wir sind soweit durch. Unser Wohnmobil ist winterfest. Alle Flüssigkeiten sind aus den Schläuchen, aus den Rohren draußen, aus den Tanks und Abwassertanks. Die Toilette ist versorgt. Alles gemacht. Es gibt aber noch einige Dinge, an die man denken sollte. Unter anderem an den Kühlschrank. Den solltet ihr nochmal trocken auswischen, damit keine Feuchtigkeit drin ist. Vielleicht ein paar Tage offen stehen lassen. Das Kühlfach auch, sonst gibt es da mit Sicherheit Schimmel drin. Wir stellen immer alle Polster hochkant oder klemmen ein Kissen drunter, so dass viel Luft durchzirkulieren kann. In dem Moment, wo da die Luft durchrauschen ähm, kann, dann gibt es keine Stockflecken. Was ihr auf keinen Fall braucht, sind irgendwelche Trockengeräte oder ähm, diese Salze, die man in irgendwelche Bottiche dann reinstreut, in der Hoffnung, dass die die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Diese Luftfeuchtigkeit dringt von außen Ansonsten einfach wieder nach. Es gibt genug Öffnungen im Wohnmobil. Wir haben Zwangsbelüftungen im Wohnmobil. Das bringt also alles nichts. Ihr zieht im Endeffekt nur die Luftfeuchtigkeit von außen ins Wohnmobil hinein und dann wird es da drin aufgesaugt. Das gleicht sich alles im Wohnmobil aus. Ganz wichtig, schaut doch nochmal in alle Staukästen, in alle Schubladen, in alle Schränke hinein. Sind da gegebenenfalls irgendwelche Flüssigkeiten? Also eine Bierflasche oder eine Wasserflasche. Im tiefsten Winter frieren die euch ansonsten auf. Es gibt Frostsprengung und im Frühjahr habt ihr die Suppe da rumlaufen. Das muss nicht sein. Auf Womoblog könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Wir haben eine ausführliche Anleitung geschrieben. Mit Hilfe von vielen Lesern wurde das immer wieder ergänzt. Wenn irgendetwas eures Erachtens fehlt, dann schreibt uns doch entweder hier unten drunter einen Kommentar oder auf Womoblog. 
dann können wir das in Zukunft einbauen und es hilft im Endeffekt allen anderen Lesern und Zuschauern. Wenn euch dieser Video gefallen hat, würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr uns abonniert oder uns ein Like gebt. Vielen Dank!